Muy buenas tardes, martes 11 de agosto, nuestro balance diario con respecto a municipio y pandemia. Banco Estado en este momento con la entrega del de 10%, con un montón de, de funcionamiento diario que tiene como banco, ha generado bastante aglomeración y con respecto a eso Banco Estado ha trabajado con nosotros en el sentido de poner Atención en el Centro Cultural de Paine, al frente del mismo banco. Hoy, en este momento, hay un camión con oficina que presta servicios de apoyo al banco para poder descongestionar su, eh, sus filas que ha tenido durante estos últimos días de mucha aglomeración. Este camión va a estar prácticamente hasta el viernes y estamos en un análisis con ellos para ver si en el fondo una oficina también eh, se pueda quedar durante un mes completo para poder seguir en la descongestión, debido a que se entregan los bonos, se entrega el 10%, y bueno, la cuenta ruta en sí, donde el fondo se deposita esta plata. Es muy importante que estén atentos a eso, ya que estamos en este momento trabajando con ellos en el patio del Centro Cultural. Día del Niño, este domingo, muy importante que tengamos la cordura y tengamos la, el temple y la responsabilidad de no llevarlo a cabo como tal. Seguimos con cifras tan importantes como 1.500 personas infectadas por COVID-19. Seguimos con casos en la misma municipalidad. Hoy tenemos casos dentro del municipio que están en cuarentena. Seguimos con casos comunales en sí, con gente que está en cuarentena en distintos puntos cardinales. Por lo tanto, salir a que los niños salgan a hacer alguna actividad, salgan a recibir golosinas, va a implicar que van a salir de una casa con otra y puede haber contagios. Al igual como lo dijimos, para el día, de, el día del Padre, al igual como lo dijimos, para el Día de la Madre, al igual como hoy día lo estamos recalcando fuertemente para el Día del Niño, de que seamos responsables y celebrémoslo de todas maneras, pero cada uno en su domicilio, con sus niños, con su círculo cercano. Cuidemos a nuestros adultos mayores que en el fondo, el, en este momento, sería la celebración donde los vectores que caminan más rápido, se mueven más rápido, tienen más interacción con con el tocarse, con el moverse, que son los niños, y más aún, su gran cantidad de asintomáticos que podrían generar, ellos mismos son los vectores más, mejor, más importantes en propagar una enfermedad como esta que definitivamente ya sabemos que a los adultos mayores les hace un flaco favor. 1.566 personas son hoy día las personas infectadas por COVID-19. 1.061 con casos con síntomas, 424 asintomáticos, 81 no notificados. Hay 376.616 personas en Chile con COVID a la fecha. 16.897 casos activos, de los cuales varios también casi, casi 200. Bajamos la barrera de 200 en Paine, pero tenemos prácticamente 200 casos activos en Paine. 349.541 recuperados. Hoy se informan 39 fallecidos. Recuerdan que hace dos meses atrás... Cuando habían 10 fallecidos, estábamos todos súper complicados por los 10 fallecidos, como iban en aumento. Claro, tuvimos un centenar casi fallecidos diarios y hoy día estamos con casi 40, 39 fallecidos hoy día informados. Y fíjense que la noticia no es tan impactante como hace días atrás, siendo una cifra bastante importante. Por lo tanto, ahí va nuestro mensaje el Día del Niño, que sigamos con el mismo, la misma disciplina debido a que, como lo sabemos, esta pandemia no tiene solución si no hay vacunas. Damos paso a nuestro director de salud, don Patricio Román. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy día 11 de agosto tenemos cinco nuevos casos en la comuna eh, y 10 pacientes de alta. En total, desde marzo a la fecha acumulamos 2.005 casos. Tenemos 1.765 pacientes de alta y hoy tenemos 195 pacientes activos y contagiantes de la comuna. Respecto a los hospitalizados, tenemos 12 hospitalizados y 2 pacientes en residencia. La última semana, de, que, que recién pasó, desde el 2 al 8 de agosto, en la comuna hemos realizado 450 exámenes de PCR, siendo que en eh, semanas anteriores a eso, veníamos en un promedio de 250 a 200 exámenes de PCR a nivel comunal. Hemos doblado esa cifra y lo cual es muy positivo porque en el fondo el que busca encuentra y esa es la estrategia hoy día de búsqueda activa. 
Eh, hoy día realizamos un operativo en eh, Plaza Baqueano, donde se evaluaron a 83 pacientes, varios de ellos eh, con síntomas, los cuales se les da licencia y se aísla rápidamente, y bueno, el gran grueso y gran volumen asintomático. En estos, en estos operativos eh, que hemos realizado ya hace tres semanas atrás, hemos pesquisado más de 20 pacientes asintomáticos. Recuerden que por cada paciente confirmado hay cuatro o cinco que se ven involucrados como contacto estrecho. Por lo tanto, ahí en esa pesquisa de búsqueda activa ya aislamos 100 personas que probablemente estaban eh, con eh, probabilidad de contagio o ya estaban eh, contagiados. Por lo tanto, eh, ahí el mensaje es que evalúa la PCR, ¿cierto? Que en el fondo es ver si hay un caso positivo o descartarlo, pero ese descarte es de aquí para atrás. Por lo tanto, cuando yo me evalúo con una PCR, no me debe dar la falsa sensación de seguridad que de aquí para adelante no me voy a contagiar. Ese examen evaluó de aquí para atrás el contagio. Por lo tanto, ahí hay que ser muy responsable de que si yo me evalúe con una PCR, no estoy exento de una posibilidad de contagio. La susceptibilidad de contagio hoy día en la comuna, si tenemos 2.000 personas y tenemos 82.700 habitantes, es que hay 80.000 paininos susceptibles a contagio. Por lo tanto, todas esas personas que estamos evaluando y que son asintomáticos, ojo con la falsa sensación de seguridad que me da al evaluarme con una PCR. Eso. Para finalizar, para los futboleros, muy importante esta noticia, la actividad deportiva no está permitida en cuarentena, según nuestro eh, ¿cómo se llama? ministro de salud. En fase de transición, como la que estamos nosotros, se puede en aire libre, pero muy importante, aquellos deportes que cumplan con la norma sanitaria de hasta 10 personas, pero aquí para los futboleros importante, sin contacto directo. Por lo tanto, cualquier grupo que ustedes piensen que a lo mejor pueden jugarse una pichanga de 10 personas, 5 por lado, hay contacto directo. Por lo tanto, le pedimos a todo el mundo que tengan la eh, paciencia de poder esperar. Atletismo, trote, bicicleta, al aire libre, no más allá de 10 personas, sin contacto, eh, se podría perfectamente hacer en la comuna de Paine. Pero como les digo, fútbol, postergación. Y por tanto, los niños también. Es importante que los niños eviten los juegos de, en las plazas y eviten contacto con otras personas. Los niños, como lo dije recién, circulan más rápido, se mueven más rápido. Las normas de higiene, del lavado de manos, no están instauradas por su edad en el, en el momento preciso. Si revis, revisan sus manitos, la gran mayoría de los niños tienen sus manos sucias en este momento porque están jugando, están jugando en distintos... A lo mejor eso es importante llevándolo al concepto del día del niño. Eh, bueno, y también importante lo dijo el ministro, tenemos que tener claro como sociedad seguiremos viviendo en pandemia por mucho tiempo, ojo, necesitamos que la ciudadanía, la ciudadanía haga un cambio cultural lo más pronto posible. Nuestra cultura de la celebración, nuestra cultura de, del encuentro, viene a septiembre, fiestas patrias, vamos a buscar una cultura de encuentro, cultura de asado, cultura de, de tener en contacto, esa cultura tiene que cambiar este año, sobre todo, mientras no existe una vacuna, por favor, les pedimos un cambio cultural con respecto a cómo somos como chilenos. Que tengan un buen día, nos vemos mañana en un nuevo reporte. Cuídense mucho. Muchas gracias.